বাবা রাজ এই ফার্স্ট নাইটের অ্যাক্টিং না আমার একটু অদ্ভুত লাগছে গো আরে বাপরে তোমাকে খুব বোরিং আর ভীত প্রকৃতির লাগছে দেখো তুমি অ্যাক্টিং শিখতে চাইছো তাও আবার আমার থেকে তাহলে তো এসব শিখতেই হবে তোমাকে তাই না কিন্তু ফার্স্ট নাইটের অ্যাক্টিং কে শেখায় আবার দেখো কোনো ফিল্মে যদি অ্যাক্ট্রেস হও না আই মিন নট ইন রিয়েল লাইফ বাট ইন রিয়েল লাইফ এসব কিছু তো করতেই হবে সব কিছু তো অডিয়েন্সকে দেখাতেই হবে সত্যি কিনা বলো তুমি আমাকে ভরসা করো কি করো না পাক্কা ট্রাস্ট আছে সেই জন্যই তো এতদিন ধরে তোমার কাছে অ্যাক্টিং ক্লাস নিচ্ছি তাহলে সমস্যাটা কোথায় রিল্যাক্স হয়ে যাও তাই তো হ্যাঁ নমস্কার বন্ধুগণ আমি অভিনব পরশর আজকে আপনাদের ক্রাইম সিরিজে আরও একবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ব্যাপারটা আসলে এরকম হলো একজন বিবাহিতা মহিলাকে কখনোই তার প্রতিভাকে তার ট্যালেন্টকে দাবিয়ে রাখা উচিত নয় এটা এমন এক মাধ্যম যেটার দ্বারা সে সমাজে নিজের নাম উজ্জ্বল করতে পারে প্রতিষ্ঠাকে স্থাপন করতে পারে আমাদের আজকের কাহিনী একজন এমনই বিবাহিতা মহিলা পাইলের আসুন দেখা যাক তুমি আমাকে বিশ্বাস করো সত্যি ট্রাস্ট আছে বলেই তো এতদিন ধরে তোমার কাছে অ্যাক্টিং ক্লাসে আসছি তারপরে আবার কি সমস্যা রিল্যাক্স হয়ে যাও তাই তো হ্যাঁ আমরা যা কিছু দেখলাম তাকে ঠিক ছিল হতে পারে রাজ পায়েলকে একজন বান্ধবী হিসাবে জড়িয়ে ধরে কিন্তু রাজের মনে আসলে কি চলছিল সে সম্বন্ধে আমরা কি জানি আর রাজের মনে আর রাজের মনে যদি নৃশংস কোনো চিন্তা থাকে তাহলে সেটা পায়েলের জন্য ভবিষ্যতে খুব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে এই ঘটনা ভবিষ্যতে কোন দিকে মোড় নেবে আর কি হবে আসুন জানার জন্য দেখা যাক এই কাহিনীর শেষটা ছিল <laughs> তারপর তোমার সম্বন্ধ এলো আর বাবা আমার বিয়ে তোমার সাথে করিয়ে দিল আই নো এভরিথিং বাট অ্যাক্টিং শেখা অব্দি কিন্তু সেটা দেখো ফিল্মে কাজ করার ব্যাপারে কিন্তু ভেবো না একদম বলিউডে কত রকম ডার্টি পলিটিক্স হয়ে থাকে কাজ পাওয়ার জন্য লোকে কি কি করে থাকে আরে এখনো তো আমি অ্যাক্টিং শিখিও নি আর তুমি ফিল্মের কথা বলতে শুরু করলে আগে আমি অ্যাক্টিং তো শিখে নিই ঠিক আছে আজকে আমি অফিস যাচ্ছি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবো কোনো হোম টিউটার যদি থাকে বাড়িতে এসে অ্যাক্টিং শেখানোর মতো যদি কেউ থাকে তো আমি আজকে কনফার্ম করছি ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ওকে বাই বাই
হ্যালো হ্যালো পায়েল তোমার কাজ হয়ে গেছে একজন হোম টিউটার পাওয়া গেছে জানো কি তুমি ও রাজ ফিল্ম প্রোডাকশনের তিন চারটে ফিল্মে কাজ করেছে খুব বিখ্যাত নাম কিন্তু ও মাই গড এত বড় প্রোডাকশন হাউস নাকি তাহলে তো বেস্টই হবে তুমি না ওকে সকাল 10টার সময় ডেকে নাও তুমিও এখানেই থাকবে আর কথাও হয়ে যাবে ওনার সাথে यस यस কাল মর্নিং এ ডান করছি ঠিক আছে ওকে বাই फिजाइन तो कल के मैडम के दार्टिस्ट बनिए देव शेखर शुरू करा जाम सर, आई एम डन। ठीक है छे। जे डायलॉग गुलो बोल बे, अमाच चौखे दिखे ताकि ये बोल बे। ताते की जानो तो तुम्ही ओने एक टे कॉन्फिडेंस पे जावे। ठीक है छे। सर, अमार एक टू कोठीन मने होच्छे। चौखे देखा एंड ऑल। ना ना, तुम्ही टेंशन नहीं होना। बेस ट्राई करते थको, हो ही जावे। बोलो। आमी � তোমাকে ছাড়া বাঁচা খুব মুশকিল হবে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও রাজ স্ক্রিপ্টে তো আমি রাহুল লিখেছিলাম তাই না সরি ওই যে আমি না 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 কোনো ব্যাপার না কোনো ব্যাপার না তুমি একেবারে ঘাবড়িও না কনসার্স হবে না একেবারে ঠিক আছে তুমি শুধু বসো আগে বসো 
এবার এটা বলো তুমি কেন অ্যাক্টিং করতে চাও আসলে না আমার বাবার খুব শখ ছিল যে আমি অ্যাক্টিং করি আর এখন তো আমারও এটাই স্বপ্ন দেখো তুমি এই কথাগুলো এত ন্যাচারাল এবং শান্তভাবে বললে এরকম বলতে হবে ক্যামেরার সামনেও ঠিক আছে তাহলে তুমি এতটা ঘাবড়িও না দেখো আমি এতক্ষণ ধরে তোমাকে শেখালাম একটু গরম চা খাইয়ে দিলে ভালো হতো তাই না হ্যাঁ আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি হ্যাঁ তারপরে বলছি আমি তোমাকে উপহারে সারা জীবনের বন্ধুত্ব দিয়ে দিলাম আমি যখন প্রথমবার তোমাকে দেখেছিলাম মনে হচ্ছিল যেন একটা আটার দলা ক্রিম রোলের মতো মনে হচ্ছিল যখন আমি তোমাকে দ্বিতীয়বার দেখলাম কত সুন্দর দেখা ছিল তুমি যদি বিবাহিত না হতে না তো আমি তোমাকে প্রপোজ করে দিতাম এতক্ষণে এত কিছু যখন করলাম একটা হাক তো করাই যেতে পারে তাই না থ্যাংক ইউ সো মাচ এত কিছু করার জন্য ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম তুমি কি জানো তুমি অ্যাক্টিং খুব ভালো করো আর তুমি খুব ভালো টিচারও ভালো টিচার হলে স্টুডেন্টও ভালো হয়েই যায় এটাও সত্যি তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি নাও না হ্যাঁ সত্যি <laughs> তুমি আমাকে ভরসা করো কি করো না পাক্কা ট্রাস্ট আছে সেই জন্যই তো এতদিন ধরে তোমার কাছে অ্যাক্টিং ক্লাস নিচ্ছি তাহলে সমস্যাটা কোথায় রিল্যাক্স হয়ে যাও তাই তো হ্যাঁ আমি আমার বরকে ধোকা দিয়েছি 
আমি একটা ভালো বউ নই পায়েল তুমি কিন্তু কোনো রকম ধোকা দাওনি আমরা শুধু ভালোবেসেছি আমরা কোনো রকম অপরাধ করিনি তুমি বিশ্রাম নাও আমি এখন আসছি ঠিক আছে धीरे धीरे राजर अनुभूति पायल और चिंता भावना प्रेमिक अवस्था पागलमी परिवर्तित हो पागलमी रास्त नहीं जा বলো এখন কি কাজ আছে এসব কি চলছে আমি না তোমার সাথে কোনো কথাই বলতে চাই না যাও এখানে আমার ফোন ইগনোর করছো কেন তুমি জানো না আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা কোনো শারীরিক ভালোবাসা নয় আমি তোমাকে ভালোবাসি এই ভালোবাসা টালোবাসা না কিছুই হয় না দেখো আমাদের মধ্যে শুধু ভালোবাসা আর আমার যখন যখন ইচ্ছে হবে আমি চলে আসব ভালোবাসতে তোমাকে আর তোমাকেও ভালোবাসতে হবে আমাকে বললাম না এখান থেকে চলে যাও নয়তো আমি ওয়াচম্যানকে ডাকবো ওয়াচম্যান দেখো আমাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে তাই ভালো বউ হওয়ার কোনো রকম চেষ্টা করো না তুমি ঠিক আছে ওয়াচম্যান ওয়াচম্যান না তোমার শেষ করে দেবো একেবারে বুঝতে পারছো চলো চলো আমার ঠিক যখন ইচ্ছে করবে আমি চলে আসব বন্ধু এই মুহূর্তে যা দেখা গেল সব ঠিক ছিল একজন বিবাহিতা মহিলা পায়েলকে একজন পর পুরুষের সাথে অভিনয় শেখার নামে এসব কিছু করা এসব কি ঠিক হয়তো তার স্বামীও কিছুই জানেন না আগে কি হতে চলেছে এই গল্পে আসুন দেখা যাক পায়েল পায়েল কি হয়েছে তোমার আজকাল খুব চিন্তায় মগ্ন থাকো না না এমন কিছু না তো সব ঠিক আছে তোমার টিচার ভালো করে তোমার অ্যাক্টিং শেখাচ্ছে তো চলো আজ সন্ধ্যেবেলা আসছি বেরিয়ে কোথাও যাব ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার ঠিক যতবার মুড হবে আমি ততবার আসবো ভালো করেই জানো না আমার অ্যাক্টিং করতে কত ভালো লাগে কিন্তু তারপর তোমার সম্বন্ধ হইল আর বাবা আমার বিয়ে তোমার সাথে করিয়ে দিল আই নো एवरीथिंग বাট অ্যাক্টিং শেখা অবধি কিন্তু সেটা দেখো ফিল্মে কাজ করার ব্যাপারে কিন্তু ভেবো না একদম বলিউডে কত রকম ডার্টি পলিটিক্স হয়ে থাকে কাজ পাওয়ার জন্য লোকে কি কি করে থাকে
তুমি আমাকে ইগনোর করছো আমার কলস এর রিপ্লাই করছো না আর তুমি ওয়াচম্যান কে এমন কি বলে রেখেছো যে আমাকে যেন আসতে না দেয় আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম আর তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার কি মারলে তুমি যদি আমার না হতে পারো না আমি তাহলে অন্য কারোর হতে দেব না তোমাকে আর তুমি সেটা দেখে নাও আমি কি কি করতে পারি আমি তোমার এমন অবস্থা করব না তোমাকে আমি কা দিয়ে ছাড়বো বোঝা গেল জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ আমি খুব বড় ভুল করে ফেললাম আপনি মিসেস শর্মা তাই না বিনিত শর্মার ওয়াইফ হ্যাঁ স্যার দেখুন ম্যাডাম আপনাকে বলতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে যে আপনার স্বামীর কেউ একজন মার্ডার করে দিয়েছে কি স্যার আপনি এটা কি বলছেন এরকম কি করে হতে পারে ম্যাম আপনি চিন্তা করবেন না আমরা যে মার্ডার করেছি তাকে ধরেছি আর ও এখন লক আপে আছে স্যার কে করেছে এই মার্ডার বলুন না স্যার প্লিজ রাজ নামের একজন ছেলে এই কাজটা করেছে কি রাজ আমি জানতাম স্যার ও এরকম নিশ্চয় করবে আপনি কি ওকে চেনেন নাকি হ্যাঁ স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাক্টিং ক্লাস নিতাম আর ও আমাকে টিউশন দিত কিন্তু পরে ও আমার সঙ্গে বাজে কাজ করতে লাগলো আর তারপর ও আমার সাথে জোর জবরদস্তি করত আমি ওকে অনেক আটকালাম হয়তো এই জন্য এরকম করেছে আপনি একেবারে চিন্তা করবেন না ম্যাডাম ওর উপরে এমন এমন ধারা লাগাবো না যে আর সাত জন্ম পর্যন্ত অ্যাক্টিং করতে পারবে না আইন ওকে অনেক কঠিন সাজা দেবে ঠিক আছে আমি এখন আসলাম কোন রকম খোঁজ খবর পেলে আপনাকে আমরা ফোন করব কাহিনীতে যা কিছুই শেষে দেখলেন সেটা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক সম্পর্কে সবসময় আমাদের বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখা দরকার আর সাবধান থাকা দরকার সম্পর্কের এই বন্ধন খুবই পবিত্র হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় যদি একবার ভেঙে যায় তাতে একটা গাঁট পড়েই যায় আপনাদের সাথে আরও একবার দেখা হবে একটা নতুন গল্প নিয়ে ক্রাইম সিরিজের নতুন এপিসোডের সাথে ততক্ষণ সতর্ক থাকবেন সুরক্ষিত থাকবেন জয় হিন্দ